हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फंटेस्टिको स्टडी आज मैं क्लास नाइन मैथ्स चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 फाइव सेंटीमीटर फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास ऑफ सिक्स जीरो ग्राम तो अब हमको ये एक वुडन पाइप दे रखी है और इसकी हमें लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर अब ये पाइप 3D है और अंदर से ऑलो है तो इसके मैंने ऊपर के सेक्शन का यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है अब जो इसका आउटर डायमीटर है यानी ये पूरा ये एंड तक इस एंड से इस एंड तक ये है 28 सेंटीमीटर और जो इनर डायमीटर है यानी जो अंदर वाली रिंग है इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक वो है ट्वेंटी सेंटीमीटर और इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है डेंसिटी होती है कि पर यूनिट वॉल्यूम यानी वन सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम जो इसका मास है वो है जीरो पॉइंट सिक्स ग्राम तो वो हो गई इसकी डेंसिटी और हमें निकालना है इस पूरी पाइप का मास तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम तो हम इन सब टर्म्स को पहले समझते हैं मास क्या होता है मास होता है की एक ऑब्जेक्ट कितने मैटर से बना है अब इस क्वेश्चन में हमारे पास वुडन पाइप है तो वुडन पाइप का मास ये होगा कि वो कितने ग्राम या किलोग्राम वुड से बनी है वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम होता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने हमारे एटमॉस्फेयर में कितना स्पेस ले रखा है जैसे मेरे पास ये एक बुक है जिसको मैंने फोल्ड करके बना लिया है वुडन पाइप अब इसका मास क्या है कि कितने पेपर से बनी है वो हो गया इसका मास और वॉल्यूम क्या है कि इसने कितनी जगह घेर रखी है कितने एयर पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करके इसने उनकी जगह घेर रखी है अब सपोज मैंने इस बुक को अनफोल्ड कर दिया और फ्लैट कर दिया तो अब इसका मास तो उतना का उतना ही रहेगा क्योंकि ये अभी भी उतने ही पेजेस से बनी हुई है लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका शेप चेंज हो गया तो फिर इसने जितने पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किया यानी इसने जितना स्पेस लिया है वो चेंज हो गया तो इसका वॉल्यूम हो गया चेंज अब डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी होती है कि एक यूनिट वॉल्यूम में सपोज इसका ये एक सेंटीमीटर क्यूब है तो इस एक सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास होगा सपोज हमें इस क्वेश्चन में रखा है जीरो ग्राम तो वो हो गई इसकी डेंसिटी अब यहाँ पे हमें आउटर और इनर डायमीटर दे रखे थे तो उन्हें मैंने रेडियस में कन्वर्ट कर लिया है सबसे पहले आउटर डायमीटर हमें दे रखा था 28 सेंटीमीटर उसको मैंने हाफ किया तो आगे हमारा आउटर रेडियस 14 सेंटीमीटर इसी तरह इनर डायमीटर हमें दे रखा था 24 सेंटीमीटर उसको भी मैंने हाफ किया तो इनर रेडियस आ गया ट्वेल्व सेंटीमीटर अब इस फॉर्मूले में मास हमको निकालना है डेंसिटी हमको दे रखी है और वॉल्यूम भी हमको निकालना है तो अब ये जो रिंग जैसा पोर्शन है इसके वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा कि ये जो बाहर वाला सर्कल है इसमें से जो ये अंदर वाला सर्कल है इसकी वॉल्यूम माइनस करनी होगी यानी सबसे पहले हम निकालेंगे बाहर वाले सर्कल का वॉल्यूम उसमें से जब मैं एक छोटा वाला सर्कल की वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा ये शेड रीजन तो इस बाहर वाले को मैं कहता हूं एक्सटीरियर और अंदर वाले को कहता हूं इंटीरियर तो अब मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ रिंग इज इक्वल टू एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम अब कुछ लोग क्या करेंगे पहले यहां पे कि पहले एक्सटीरियर वॉल्यूम निकालेंगे फिर इंटीरियर वॉल्यूम निकालेंगे फिर उनको माइनस करेंगे लेकिन ये बहुत ही लंबा और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है आप इसको फॉलो मत करना इससे अच्छा आप कॉमन लेके फिर वैल्यू स्पोर्ट करें जैसे हमको पता है कि सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच मैं यहां बड़ा आर लिखता हूं क्योंकि ये एक्सटीरियर वॉल्यूम है माइनस पाई आर स्क्वायर एच अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है एक तो पाई कॉमन है दूसरा हाइट दोनों की कॉमन है आर तो अलग अलग है क्योंकि एक बड़ा आर है 14 सेंटीमीटर और एक छोटा आर है 12 सेंटीमीटर तो मैं पाई और एच को ले लेता हूं कॉमन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी तो मैं यहां लिखता हूं पाई की वैल्यू है ट्वेंटी टू हाइट हमें दे रखी है थर्टी सेंटीमीटर अब मैं लिखता हूं सबसे पहले a प्लस बी बड़ा वाला r है 14, छोटा वाला r है 12। अब मैं यहां लिखता हूं a प्लस बी बड़ा वाला r है 14, छोटा वाला है 12। सेवन फाइव जा थर्टी फाइव ट्वेंटी टू को मैं फाइव से मल्टीप्लाई कर लेता हूं साइड में ट्वेंटी टू फाइव टू फाइव जे टेन जीरो यहां वन कैरी टू फाइव जे टेन और वन इलेवन इज इक्वल टू वन वन जीरो मल्टीप्लाइड बाय 14 में से 2 गए होता है 2, 14 में से 12 गए होते हैं 2 और 14 प्लस ट्वेल्व होता है 26. 110 टेन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले 11 टू जा ट्वेंटी और एक जीरो टू ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय 
ट्वेंटी सिक्स अब मैं इन दोनों को भी साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूं ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स टू सिक्स या ट्वेल्व टू यहां वन कैरी टू सिक्स या ट्वेल्व और वन थर्टीन क्रॉस लगाया टू टू या फोर टू टू या फोर टू थ्री और फोर सेवन वन और फोर फाइव तो ये जो रिंग है इसकी वॉल्यूम हमारे पास आ गई है फाइव सेवन टू और एक जीरो यहाँ पे था वो जीरो मैंने यहाँ लिख दिया है फाइव सेवन टू जीरो क्यूबिक सेंटीमीटर अब इस फॉर्मूले में मास हमको निकालना है डेंसिटी हमको क्वेश्चन में दी गई है और वॉल्यूम हमने निकाल लिया है तो अब बस मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर हमारा निकाल लेता हूँ डेंसिटी हमें दी है जीरो और मास है हमारा फाइव अब यहाँ पे ये जीरो है देखिए जब भी नंबर के लेफ्ट में पॉइंट लगा होता है तो उसको और उसको हम टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉइंट हट जाता है तो मैं पॉइंट हटा के ये जीरो काट देता हूं तो हमारा फाइनल फिगर बचता है सिक्स मल्टीप्लाइड बाय फाइव सेवेंटी टू इसको मैं साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूं फाइव सेवेंटी टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स सिक्स टू जेल्व टू यहां वन कैरी सेवन सिक्स फोर्टी टू और वन फोर्टी थ्री थ्री यहां फोर कैरी सिक्स फाइव जे थर्टी और फोर थर्टी फोर थ्री फोर थ्री टू तो जो हमारा वुडन पाइप था उसका हमारा मास आ गया है थ्री फोर थ्री टू ग्राम इसको मैं के में ही कन्वर्ट कर देता हूं थ्री फोर थ्री टू अपॉन थाउजेंड तो ये आ गया हमारा थ्री पॉइंट फोर थ्री टू के तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग